おはようございます。おはようございます。ええー、一件あります。本日、平成二十六年の。地方からの、提案等に関する対応方針が、閣議決定されました。ええ、本閣議決定は、地方文献、改革に関する地方の提案を。踏まえたもので、ええ、文部科学省関係では。指定都市立の、特別支援学校を。設置廃止等に。際に必要であった所属権の許可を事前届け出制に改めること、これは学校教育法の改正であります。また、学校設置者が行う学校教員の移植を校長も行えるようにすること、そして、検費負担、教職員の人事権の異常を希望する。中核市等と関係する都道府県や市町村との合意形成に向けた支援を文部科学省が行うことなどが盛り込まれていまして、文部科学省として、地方からの提案にほぼ応えることができたというふうに認識しております。今後、法律事項については、内閣府におきまして、一括法案で、本、通常国会に提出すべく準備が行われる予定であり、文部科学省としても、地方文献の推進にしっかり取り組んでまいりたいと思います。以上ですでは、あの会社の方から一点質問させていただきます。えっと、先般、原子力委員会が、えー、有識者による作業部会を作って、あの電力会社の賠償額等に状況を設けるという。えー原子力損害賠償法の改正に向けて議論を始めるという報道がありましたけれども、そのことについて大臣の、えー、どう認められているか、ご意見をいただいても、えー、原子力損害賠償制度の見直しにつきましては、内閣官房副長官が主催をし、関係副大臣などからなる原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等の会議におきまして、検討が進められてまい、えー、りました。今月22日に開催された副大臣等会議では、一つは、現職事業者や国の責任の在り方、二つ目に損害賠償措置額の在り方、三つ目に面積自由、まあ、異常な巨大な天災地変等の在り方でありますが。この3つの論点については、専門的かつ総合的な観点から検討を行うことが必要であることから、内閣府原子力委員会に今後の検討を要請したところであります。具体的な論点や進め方なども含めて、これから原子力,が規制原子力委員会において、検討が行われるということでありまして、科学者としても必要な。支援を行ってまいりたいと思います。最初から上限を設けるということが確定した議論ということではないと思います。ありがとうございます。加藤さんどうぞ。はい。はい、あの共同通信の末と申します。あの利権の関係でお伺いしたいんですけれども、あの昨日利権のあの CDB の新選対長が発表になり、あ内定がしたということで発表になりました。で、あのマスタップ細胞の論文の発表からまあほぼ1年になるわけですが、まあここにまた CDB が新しいリスタートをして切ったということになると思いますけれども、あの大臣のご所感を改めてお伺いできればと思います。はい。えー、昨日理化学研究所が多細胞システム形成研究センターのセンター長に大阪大学大学院の浜田博史教授を内定した旨を発表したというふうに承知をしております。理研が今後ともアクションプランの着実な実施によりしっかりとしたガバナンスを構築することが重要であるというふうに考えておりまして、文科省としても引き続き指導してまいります。多細胞の多細胞システム形成研究センターについては。浜田センター長のリーダーシップの下で改革がしっかり進められ、研究成果が上げられることを期待をしております。それからまああのスタッフ論文が公表されて1年が経ったということで、改めてこれもちょっと申し上げたいというふうに思いますけれども。
あのスタッフ細胞論文をはじめとする研究生、これは科学技術に対する国民の信頼を揺るがす問題であるというふうに深刻に受け止めております。理研では、今回の事案を踏まえてアクションプランを作成し、ガバナンス改革や研究不正、細胞死策を取る取り組みを進めておりまして、文科省として引き続き、理研における改革が着実に進むよう、適切に指導してまいりたいと思います。ありがとうございます。はい。はい、行動省はですね、原則職員の原則午後10時以降の残業禁止というのは、まだ発表しましたので、今、あの実行管理の方でも、女性のが働き続けたり、社会人の学び直しというのが議論されている中で、文科省として、なんかそういったようなアクション、行動というのを、そういうつもりはないでしょうか。まあ、文科省はですね、他の省庁以上に、えー、女性の割合が高くてですね、特に20代では 40% を超えていると、それから、まあ、幹部の割合もです、ね、10% を超えていて、他省庁に比べて、非常にあの女性の率が高い、まあ、いうことであります、まあ、そういう中で、今後、女性がです、ね、活躍できるような環境づくりということの中で,です、ね、今、ご指摘のような。ハードワークによって、えー、なかなか結婚とか家庭の問題とか、あるいは子供を作るのが大変だと、そういう状況があ,あることに対してです、ね、やっぱ柔軟に対応していかなければならないと思うんですね、具体的に、まあ、残業何時までということを、えー、まだあの決めているわけではありませんが、あ特にあの霞が関の中で、まあ、保育所も、文部科学省の職員も、比率としては非常に利用率が高いと、まあ、いうことでありますが、まあ、今後、例えば国会質問もそうですよね、なかなか例えば大臣の秘書官に女性がなるとなったら、変なことだと思うんですよね、夜遅くまで、もう朝早く、早くなるということですから、まあ、しかし、今後ですね、女性の職員も大臣秘書官になるようなこともぜひしてもらいたいと思いますし。そのためにワークライフバランスを含めた環境整備ということで、中央省庁から進めることは大切で、ぜひ厚労省の内容を聞きながら、文科省としてもできるだけ促進をすることを検討したいと思います。